。这双倍的火锅吃到饱，竞争激烈。但今天有一家鸳鸯锅吃到饱，四九九就吃到多种海鲜之外，还吃到伊比利族。阿、啊、你头家，今日趁钱。大家好，我是何东。我们现在来到中和这里了啦。然后在我身后这家是何家香香。哎，你各位啊，我们最近有到了西门町，还有依然吃了鸳鸯锅，吃到饱之后啊，然后就有在地的观众向我推荐这家店呢、啊。然后我刚看了一下、啊，哎，他们这家的价格竟然在大台北这个地方哦，双倍吗？只要四百九十九元就可以吃到鸳鸯锅，吃到饱。只不过我们站在店外啊，就会感受到这家店的氛围啊，它有营造出来一种怀旧情怀味啦。不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看它表现会是如何吧。Go！ 这边的话跟你做个介绍，那我们这边用餐的话是一个人四九九加一层的清洁费，汤的话有两种口味，一个是白甘蔗，一个是麻辣锅。那今天会帮你准备个鸳鸯锅，可以吗？那我们用餐时间是九十分钟，帮我注意一下，不要超过时间，不要浪费食材。那这边的话有一个会员的几点，扫 Q R c 进去，那右下角加入会员可以帮我做几点，结账的时候帮我报会员就可以了。那满两百五十点可以折两百五十。请问一下，那一个人用餐会要加收费用吗？我们一个人用餐的话，平日以前三点以前一样是四九九。那三点之后，如果在我们的 Google 帮我们做评论的话，也可以四九九的优惠。那没有的话，就是五四九一样再加一层这样子。哦，了解。哎，谢谢。各位 ，OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。你们刚好听到店员的介绍吗？哎，我们今天在三点之前入座，竟然不用加店员人惩罚费。哇，你还记得我们上次在西门町，还有依然吃到那个鸳鸯锅吃到饱吗？哎<笑>、欸，我觉得这真的对我们是非常友善的方式啊。那我们在等汤头上来之前呢、啊，我们先去拿点东西回来料理吧。伊比利猪尾哦，看起来就很好吃的样子。台湾梅花猪，澳洲小羔羊，台湾鸡腿筋，还点白虾，鱿鱼圈，刻花鱿鱼，有三倍。金蟹，各一组。葱花，蒜头，它这边有建议啦，我们也可以跟着它一起弄。但是我葱花喜欢吃的多一点，很薄泥，日式酱油，二到三十。
，各位啊，你们有看到吗？你们有没有感觉说，以今天这个价格啊，我们可以在双北这个地方啊吃到这样子的肉，还有海鲜，好像还蛮厉害的。我们喝喝看甘蔗大骨汤，它这个汤头喝起来有一种清甜的香味，哎，感觉等一下很适合拿来涮这些海鲜呢。接下来是麻辣锅的部分。这麻辣汤的喝起来十分的浓郁，但它是麻而不辣哎。我就觉得说，等一下我们应该精彩了。海鲜脆肉那我们趁这个空档，我们先涮肉片吃啊！你不要看它一比一猪，看起来肥归肥啊，可是我吃下去竟然有 Q 弹的嚼劲，而且咀嚼过程中啊，它的脂肪化成一体，浸满我们嘴巴。哎，这个感觉好油。そうですか？但是吃到这边，我们应该也差不多要把我们火锅好朋友酱料给准备好了吧我们沾酱料试试看。我是认真觉得说，我们今天在这个价位的餐厅呢，竟然吃到一比例猪，这真的很难得哎。那我们先把这些煮的差不多海鲜捞起来放凉吧。接下来是台湾梅花猪的部分，它的梅花猪竟然吃起来是软嫩的，我觉得这有种喜出望外的感觉。接下来是小羔羊的部分。你看一下这个肉的纹路啊，跟我们上次去宜兰吃一餐要九百多元羊锅吃到饱相比啊，你有没有觉得好像有一点小差异啊？但是今天在这边四百九十九就有这样的羊肉了，我是觉得说这两者口感还是有差的、啊，它这口感是吃些比较扎实一点的、啊，但说。这种东西就见仁见智，喜欢的就会是喜欢啊。接下来是扇贝部分，它这扇贝吃起来是 Q 弹新鲜的哎、欸，我觉得它表现非常的棒哎、欸，我很喜欢吃这样的扇贝。鱿鱼圈，它、啊、这鱿鱼圈就是我们很常见的盐酥鸡鱿鱼圈呢、啊。那说如果我们今天没有开车来的话，我们就配一杯这个的话，哇，感觉就很完美了。
接下来是小卷的部分。我觉得小卷吃起来是符合它今天这个价位的水准啦，很 OK 啦。刻花鱿鱼。接下来是白虾的部分。各位啊，虽然说它这个白虾体型也许小规小啊，但是说它吃起来是十分 Q 弹的，而且新鲜呢。那我们刚刚煮上去鸡肉也差不多了。那接下来我们再沾酱试试看呢。我觉得说它这个鸡腿肉吃起来是非常有口感呢，但是说喜欢的真的就会喜欢呢。接下来是螃蟹部分。各位啊，虽然说它这价格提供螃蟹应该是牛蹄蟹啦，但我是觉得说它这个非常的 OK 啦，毕竟它这个价格所提供的螃蟹有新鲜，我就觉得非常的棒，没有什么好嫌的啦。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有食材呀，那我们再去拿下一回合食材回来料理吧。接下来是牛肉部分呢，美国牛五花，看起来不会自助哎。还有后面是草饲低脂牛，各位，你看到草饲这两个字啊，我们可以先怀疑说这应该是我们熟悉的澳洲牛了，不过也 OK 啦。还有吃麻辣锅，一定要配一点老油条的吧？豆皮也来一点，花枝姜、脆管、鸭血。哦，沙巴鸡腿，哦，这一定要来一点的。还有这边有国宴鱼。还有这个扇贝，也不能少吧。OK 啊，各位，那我们先拿第二回的食材回来了，海鲜脆肉。还有麻辣锅部分也不能少的。那炒四牛部分，我们先算七分熟看看呢。我们再沾酱试试看。我是觉得说这个七分熟口感呢、啊，它整体会让感觉到非常的健康啊。那我们再用店家建议方式算五分熟试试看。比起这种健康口感啊，我
我更喜欢吃刚刚伊比利猪带出来那种油腻感啊。但是说这真的是没有好也没有坏的，就看你喜欢什么，就自己吃什么吧。接下来是牛五花部分。我们在咀嚼的过程中，它的脂肪化成一体，那种口感真的是好油、哦。那我们再用牛五花蘸酱吃吃看呢？各位，那我们刚刚煮下去海鲜应该也都差不多了。大血管，这个大血管我们刚刚煮下去的时候啊，稍微穿烫过去，我们就把它捞起来，所以说它现在口感吃起来清清脆脆的。那、啊、接下来是猪肚的部分，鸭血，感觉这鸭血应该是配煮久一点的、啊，也许它会比较入味啊那我们就让这些鹅啊煮它自己的吧。扇贝，萨巴伊培。没有想到说我们在北部这个地方啊，人在这个大都市吃到是新鲜的萨巴伊婆诶，火焰鱼，它这个口感就是很绵密，很新鲜，很好吃。那这应该是花枝姜。还有你各位啊，你通常吃这种油条啊，你是喜欢把它泡一下就直接吃，还是把它煮到烂再吃啊？可是像我的话，我喜欢把它煮到这种透烂之后再吃啊。哦，被我煮烂油条，它吸满汤头的精华、啊，整体味道非常的浓啊。接下来是豆皮的部分。那各位啊，我们刚刚煮下去鹅啊，也差不多了。虽然很多人吃这种鹅啊，喜欢把它煮到半熟就好了，但是比起那样口感，我更喜欢那种全熟的味道啊，这对我来说刚刚好了。OK 啊，各位，那我们吃完第二回的所有食材啊，那我们再去拿下一回的食材，我来料理吧。试看福州丸、贡丸，还有这一比利猪，一定要的吧？哎、欸，原来它这下面有瘦肉的
我还以为每一块都是像我们刚第一回的那样子，整块都是白的。虽然说白的比较好吃的。那么来试试看，标榜南部口味，霸寿崩。来蒜头，尝啊，一点点。OK 啊，各位，那么这回的账拿了，应该也差不多了。我们的用餐时间今天就九十分钟而已啦。等等，我想要留点时间吃它的甜点呢。海鲜锅，那我们一。比例猪继续吃起来。不过我是觉得说吃到这个猪肉啊，我们来沾沾看我们刚刚拿的蘸酱呢。也许比起我们第一回的蘸酱来说、啊。第一回合感觉清爽许多，我觉得刚刚好哦。那接下来我们来试试看，我们刚拿肉燥饭呢。我们在北部这边呢、啊，我们吃个肉燥饭呢、啊，它标榜南部的话，我们可能都会怀疑一下。你吃起来如果有带一点微微回甘的味道，那就没错。我很喜欢这个甜味啊！那我们用刚煮好的群威棒配着吃啊！哎，这几后就觉得他爸说崩哎那我们刚刚煮下去海鲜应该都差不多了啦。那我们一比例猪继续吃起来扇贝吃起来，蛤蟆香菇贡丸。那接下来这福州碗菇本呢、啊？我们特地先把它煮好放凉啊，不然我觉得它等一下爆炸的话，应该会很烫的。哇！看那红放的好像。不够久哎
。OK 啊，各位，那我们吃完这回的所有的食材了，那等等也差不多该吃甜点的啦。哇、哦，苹果冰棒，榴莲，哇。各位啊，我们这回合这样吃吃，应该也差不多了。冰的西瓜耶，奶鸡吉亚冰。这就是很经典的民国冰棒啊！刷螺丝，榴莲呢？我也觉得说。我们台湾啊，也有一些厂商做这种榴莲冰棒啊，但是做的最好还是泰国的苹果冰棒啊。它这个奶粉，我觉得这放的非常的够啊，整体吃起来的味道我还蛮喜欢的啦。哇、欸！可以啊，各位，那我们吃完所有的甜点了，那我们等等去结账之后，直接到外面做结尾吧。也没有，也许。OK 啊，各位。我们现在先来到外面了，那我们来说说我们今天吃合家香香的想法吧。我们今天在平日的午餐用餐费用是五百四十九元。哎、oh 欸，你各位啊，我们一个人在大台北这边吃鸳鸯锅吃到饱，在中午优惠时段不会收边缘人惩罚费，你不觉得这听起来感觉没有什么好钱的吗？而且它海鲜部分，我觉得也不马虎啊。我们光是用这个价格可以吃到这样的种类啊，甚至还有扇贝啊。而且整体来说，它给你的感觉都是新鲜不马虎的。我觉得这真的就要给它大拇指的啦。还有说，我们今天在结账的时候啊，店家有跟我们说，他们本身有在经营甜点铺啊。我们现在只要举着他们芒果刷冰的照片，拍照打卡，他就可以送我们一张兑换券，我们就可以直接去那家甜点铺换一碗芒果刷冰。我就觉得说这优惠还蛮适合在地人的，也许能有去吃的话，可以多多利用啦。但是如果你问我说今天要我们再花五百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位这当然 OK 啊。而且店家所提供的食材啊，今天在这个地方，它的肉片我觉得算蛮 OK 的，海鲜也是新鲜的，你不觉得已经没有什么好嫌的吗？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就会回复的。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下一个影片见啦，拜拜。